Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adil Mahboob and I'm a lecturer at Computer Science. Today we are going to discuss chapter number 2 of 9th class, uh, Components of Computer System or Computer Components. Today we will discuss the Computer Components wala chapter. That is, we will discuss which components are computer components and which components are branches and types. First of all, before reading the components, there is a definition here which is very important from the board point of view and has been done in the board. Its name is EDP. EDP stands for Electronic Data Processing and what is the meaning of EDP? The definition of EDP is that uh, the process of performing arithmetic and logical operations with the help of computer with the help of computer is called electronic data processing or EDP yani ke computer ke zariye se jab hum arithmetic or logical operations perform kar rahe honge to is amal ko is process ko hum kya kahenge electronic data processing kahenge the process of performing arithmetic and logical operations with the help of Computer is called EDP. Computer के जरिए से जब हम arithmetic और logical operations को perform करेंगे, तो इस अमल को EDP कहेंगे. अब arithmetic और logical operations क्या हैं? Arithmetic operations होते हैं तमाम mathematical operations जो basically इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि plus, minus, multiply, divide. ये चार जो operations हैं, ये arithmetic operations होते हैं अमूमन. और logical operations कौन से होते हैं? Less than uh, greater than, equals to and so on जो बाकी हमारे पास logical operations हैं तो ये logical operations हैं less than, greater than, equals to वगैरह अब आपकी book में यही तीन mention है मजीद भी होते हैं greater, equals to, not equals to, less than, equals to और arithmetic operations ये हैं तो arithmetic और logical operations जो हैं ये वो operations होते हैं वो काम है जिसमें हम calculations करते हैं और comparison करते हैं ये तीन comparison के लिए होते हैं दो values को आपस में compare करने के लिए कि ये दो numbers आपस में इनका क्या relation है एक number दूसरे से बड़ा है या छोटा है या equal है आपस में तो जब ये वाले काम हम कंप्यूटर के जरिए से कर रहे होंगे बजाय इसके कि हम पेपर पे करें अगर पेपर पे कर रहे हैं तो वो नहीं लेकिन अगर हम कंप्यूटर के जरिए से कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो ये अमल हमारा के लाएगा ईडीपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग ठीक है अब ईडीपी के बाद चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ आर्टिकल नंबर 2.1 जो है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं Components of computer system. Components of computer system से मुराद है computer के अज़ा, computer के parts, उसके हिस्से. तो याद रखिएगा computer के दो ही components होते हैं. ये बड़ा important MCQ भी है कि computer के कितने components होते हैं. तो computer के दो ही components होते हैं. एक होता है number one is hardware and number two is software. Hardware computer के वो components हैं जिन्हें हम physically टच कर सकते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जबकि सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे कंप्यूटर का वो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर की जितनी भी टाइप्स हैं कंप्यूटर के वो कंपोनेंट में आती है जो के हम फिजिकली टच नहीं कर सकते यूज हम इनको करते हैं लेकिन फिजिकली इसको टच नहीं कर सकते हार्डवेयर की भी आगे कुछ टाइप्स हैं और सॉफ्टवेयर की भी आगे कुछ टाइप्स हैं हार्डवेयर जो है इसमें हमारे पास आता है इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट और सिस्टम यूनिट जबकि सॉफ्टवेयर में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स हैं जिसे हम टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं फिजिकल पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर को ने हार्डवेयर कहते हैं लाइक like माउस है कीबोर्ड है प्रिंटर है स्पीकर है मॉनिटर है ठीक है सीपीयू है हमारा सिस्टम है तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं फिजिकली हाथ लगा सकते हैं वो हार्डवेयर में आती हैं जबकि सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है सॉफ्टवेयर पे एक डिटेल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अब पढ़ते हैं हार्डवेयर के बाकी कंपोनेंट्स के बारे में यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के जितने भी पार्ट्स हैं वो किन हिस्सों में डिवाइड हैं तो तीन तरह के हार्डवेयर के हमारे यूनिट्स होते हैं 
यानी कंप्यूटर हार्डवेयर का जो टॉपिक है अगला हमारा 2.1.1 हार्डवेयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन से यूनिट्स हैं या कौन से पार्ट्स हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे पास इनपुट यूनिट दूसरा आउटपुट यूनिट और तीसरा सिस्टम यूनिट इनपुट यूनिट क्या है इनपुट यूनिट से मुराद है कंप्यूटर हार्डवेयर के वो तमाम कंपोनेंट्स मतलब हार्डवेयर के वो पार्ट्स जो के इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस क्या है वो डिवाइस जिसके ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है कंप्यूटर को कुछ दिया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं जैसे कि माउस है माउस के ज़रिए से हम इनपुट करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए से हम कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में भेजते हैं ठीक है तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है इसी तरह से माइक्रोफोन है हमारी आवाज़ कंप्यूटर में जाती है तो ये भी क्या है इनपुट डिवाइस है तो जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं वो हार्डवेयर है ना हम माइक्रोफोन को हाथ लगा सकते हैं की को हाथ लगा सकते हैं माउस को हाथ लगा सकते हैं ठीक है स्कैनर को हाथ लगा सकते हैं ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं और हार्डवेयर भी हैं तो वो तमाम हार्डवेयर के पार्ट्स जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में हम डाटा एंटर करते हैं इनपुट करते हैं उन हार्डवेयर के पार्ट्स को क्या कहते हैं इनपुट यूनिट कहते हैं ठीक है अब इनपुट डिवाइस इतनी सारी क्यों हैं क्योंकि डिफरेंट तरह का डाटा हमने इनपुट करना होता है वैरायटी ऑफ नेचर की इनपुट होती है यानी कि हम बात करें अगर टेक्स्चुअल डाटा एंटर करने की जब हमने टेक्स्ट एंटर करना होता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं ओबियसली कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब वॉइस एंटर करनी हो कंप्यूटर में ऑडियो तो हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं इमेज एंटर करनी हो स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो मुख्त इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है मुख्तलि तरह की इनपुट करने के लिए तो जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं वो सारी की सारी हार्डवेयर हैं क्योंकि हम उनको हाथ लगा सकते हैं क्योंकि ये फिजिकल पार्ट्स हैं उसके बाद है आउटपुट डिवाइस यानी कि आउटपुट यूनिट आउटपुट यूनिट के अंदर तमाम आउटपुट डिवाइस आ जाती हैं यानी के हमारा मॉनिटर, हमारा प्रिंटर हमारा स्पीकर मतलब आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए से हम कंप्यूटर से कोई डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं जब हम कंप्यूटर से कुछ रिसीव करेंगे तो वो आउटपुट डिवाइस से रिसीव करेंगे ना जैसे कि मॉनिटर है हम उससे स्क्रीन पे कुछ देखते हैं हमें कुछ मिल रहा है हम उसे कुछ एंटर नहीं कर रहे ठीक है एलसीडी है मॉनिटर है हम उसे कुछ ले रहे हैं कुछ देख रहे हैं कंप्यूटर हमें दिखा रहा आउटपुट दे रहा है तो वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस के लाएगी हम स्पीकर से आवाज़ सुनते हैं आवाज़ हमें आती है बाहर तो हम आ, उसे क्या कहेंगे आउटपुट डिवाइस कहेंगे हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं बाहर एक पेपर प्रिंट होकर आता है ठीक है तो वो भी क्या होगी आउटपुट डिवाइस होगी तो आउटपुट डिवाइसेस सारी की सारी किस में आती हैं हार्डवेयर के आउटपुट यूनिट में आती हैं किस में आती हैं आउटपुट यूनिट में यानी कि हार्डवेयर के वो पार्ट्स जो के हार्डवेयर के वो कंपोनेंट वो यूनिट जो के आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं मतलब कंप्यूटर से कुछ रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको आउटपुट डिवाइस कहेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या थी कि जिसके जरिए से कंप्यूटर में कुछ डाटा एंटर करते हैं आउटपुट से हम कुछ लेते हैं उससे ठीक है यानी कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो इनपुट डिवाइसेज इनपुट यूनिट ये भी हार्डवेयर का पार्ट है इनको भी हाथ लगा सकते हैं आउटपुट डिवाइसेज को भी हाथ लगा सकते हैं मोनीटर को हाथ लगा सकते हैं प्रिंटर को स्पीकर को टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं नंबर थ्री पे है सिस्टम यूनिट सिस्टम यूनिट हार्डवेयर का वो पार्ट है वो हार्डवेयर का यूनिट है जो कि सिस्टम डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है मतलब सिस्टम में लगी तमाम डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है अब यहाँ पे सिस्टम क्या है ये बड़ी इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है जैसे हम आ, जिसे अमूमन सी पी लोग बोलते हैं वही समझते हैं उसे सी पी कहते हैं जैसे कि एक हमारे पास एक टेंगुलर केसिंग होती है जिसमें हम सीडी लगाते हैं साथ वायर्स लगाते हैं मॉनिटर अटैच करते हैं उसके साथ प्रिंटर अटैच करते हैं उसके साथ कीबोर्ड अटैच करते हैं माउस अटैच करते हैं मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ उसमें जो एक रेक्टेंगुलर केसिंग होती है उसे अमूमन लोग बहुत से लोग जिन्हें नहीं पता वो सी बोलते हैं जबकि सी हमने फोर्थ जनरेशन में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप पड़ी थी उसको सी कहते हैं ठीक है तो दोबारा बता रहा हूँ जो हमारे पास रेक्टेंगुलर केसिंग होती है रिजर्ड बॉडी होती है वो क्या है सिस्टम है उसे सी नहीं कहना वो सिस्टम है सी हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी एक छोटी सी चिप होती है जिसे माइक्रो प्रोसेसर हमने फोर्थ जनरेशन में पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर उसे सी कहते हैं ठीक है इसे सिस्टम कहते हैं तो इस सिस्टम के अंदर लगी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं उन तमाम डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे सिस्टम यूनिट का पार्ट कहेंगे यानी कि वो तमाम डिवाइसेस जो सिस्टम के अंदर लगी हैं उनको सिस्टम यूनिट का पार्ट कहेंगे वो भी हार्डवेयर हैं जैसे सिस्टम में क्या क्या लगा है मदरबोर्ड है उसके ऊपर तमाम डिवाइसेस लगी हैं मदरबोर्ड क्या होता है एक सिलिकॉन चिप होती है बड़ी सी जिसके साथ तमाम डिवाइस अटैच होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है 
जैसे कि हमारी रैम लगी होती है उसके साथ आ, हमारा वीडियो कार्ड उसके साथ लगा होता है हमारी हार्ड डिस्क के साथ कनेक्ट होती है ठीक है हमारा सीड रोम जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होता है और डिफरेंट चिप्स उसके ऊपर अवेलेबल होती हैं रोम भी उसके साथ अटैच होती है तो ये जितनी भी डिवाइस हमारे सिस्टम के अंदर लगी हुई हैं और तो सारी की सारी हार्डवेयर का पार्ट्स हम रैम को हाथ लगा सकते हैं हार्ड डिस्क को हाथ लगा सकते हैं ठीक है वीडियो कार्ड्स को हाथ लगा सकते हैं लैंड कार्ड्स को हाथ लगा सकते हैं मतलब सिस्टम हम ओपन करें तो जितने भी फिजिकल पार्ट्स हमें नजर आएंगे वो सारे के सारे सिस्टम यूनिट में तो जितने भी हमने हार्डवेयर के कंपोनेंट्स पड़े वो तीन है यानी कि इनपुट डिवाइसेज हैं तमाम इनपुट डिवाइसेज हार्डवेयर में आती हैं तमाम आउटपुट डिवाइसेज हार्डवेयर का पार्ट टच कर सकते हैं और तमाम सिस्टम के अंदर लगी हुई डिवाइसेज हैं वो सारी की सारी सिस्टम यूनिट में आती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं छोटी डिवाइसेज हों या बड़ी हों लेकिन सिस्टम के अंदर अवेलेबल है तो वो सिस्टम यूनिट कहलाएंगी ठीक है मदरबोर्ड की भी डेफिनेशन यहाँ पे याद रखनी है और पेपर में आ चुकी है कि मदरबोर्ड क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो रिजड रेक्टेंगुलर सर्कट बोर्ड होता है रिजड रेक्टेंगुलर सर्कट बोर्ड है ठीक है इसके ऊपर सर्कट्स लगे होते हैं और इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं तमाम जितनी भी डिवाइस हैं जो सिस्टम के अंदर लगी हैं वो इसके साथ अटैच होती हैं ठीक है तो नेक्स्ट इन हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में आज के लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़